ഇത് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിന്റെ റെസിപ്പി ചെയ്യാം ചോക്ലേറ്റിൽ നിന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കായിരുന്നാലും വലിയവർക്കായിരുന്നാലും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ചോക്ലേറ്റ് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ചോക്ലേറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാന്ന് ഐസ്ക്രീം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വിചാരം ഐസ്ക്രീം ഒന്നും നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അത് ഭയങ്കര പാടുള്ള പണിയാണെന്നാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഐസ്ക്രീം പുറത്ത് പോയിട്ടാണ് കഴിക്കാറ് പക്ഷെ ഈ ഐസ്ക്രീം ശരിക്കും നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പണിയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്കായിരുന്നാലും നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഐസ്ക്രീം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ചോക്ലേറ്റിന്റെ ഐസ്ക്രീം ആകുമ്പോൾ പറയണ്ടല്ലോ കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് തന്നെ റെഡിയാക്കാന്ന് ഇനി ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഹെവി വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും അതായിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അമൂലിൻ്റെ ക്രീം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടില്ലേ അതായിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അതും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് വേണ്ട പല സ്ഥലത്ത് പല ടൈപ്പിലായിരിക്കും വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഈ ടൈപ്പാണ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടുക ഹെവി വിപ്പിംഗ് ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമൂലിൻ്റെ ക്രീം വാങ്ങിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് കപ്പ് വേണം അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് മെഷീൻ കപ്പിലാണ് എടുക്കുന്നത് എൻ്റെ കപ്പ് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് കപ്പ് വേണം അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ക്രീം വേണം പിന്നെ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് വേണം കണ്ടൻസ് മിൽക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡോ അത് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് അത് ഞാനിവിടെ അര കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് നമുക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ റെസിപ്പി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് മിയാ കിച്ചൻ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെസിപ്പി കിട്ടും പിന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ വേണം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതേപോലെ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്പ് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും അത് ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാൽ കപ്പ് സാധാരണ പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും വേണം അപ്പം ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്രീമും പിന്നെ ഈ പാലും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രം എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ക്രീം ചേർക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ക്രീം വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഫാറ്റ് ഫ്രീ ക്രീം വാങ്ങരുത് ഫാറ്റുള്ള ക്രീം ആയിരിക്കണം വാങ്ങേണ്ടത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പാല് ചേർക്ക അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ കുടിക്കാൻ എടുക്കണ ഇപ്പോൾ തിളപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പാല് കുടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാല് തിളപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പാല് കുടിക്കാൻ എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ എടുക്കുക ഇനി ഇത് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇപ്പം ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ചെറിയ സ്പീഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സ്പീഡ് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാം ഇത് നല്ലൊരു ക്രീം പോലെ വരണം അപ്പം അതേപോലെ ക്രീം പോലെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ ആ ക്രീമിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഫാറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ചിലർ പറയാറുണ്ട് ചില ക്രീം അവരങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതങ്ങനെ ക്രീം പോലെ വരണില്ല എന്ന് നല്ല തിക്കായിട്ട് അത് ആ ക്രീമിൻ്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ കടയിലൊന്ന് ചോദിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനത്തെ ക്രീം എന്തായിരുന്നാലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ പല സ്ഥലത്ത് പലതാണല്ലോ അപ്പം എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് കിട്ടണത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ ആ മൂൽക്രീം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയായിട്ട് വരും അപ്പം ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക
ഇനി ഇതിലേക്ക് അരകപ്പ് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ മധുരമില്ലാത്ത കൊക്കോ പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ കൊക്കോ പൗഡർ ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം കാരണം നിങ്ങൾ അടിയിൽ നിന്നൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊക്കോ പൗഡർ എന്തുണ്ടാവുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടിയിൽ പോയിരിക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ആവൂല ഏത് കൊക്കോ പൗഡർ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണം അങ്ങനെ അടിയിൽ നിന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇതിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്പ് ചേർക്കാം കുറച്ച് ഞാനിവിടെ മുകളിൽ ഗാർമിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണ്ട ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പാർത്ത് ഞാൻ വേറെ ഒരു ചെറുതിലും കൂടിയിട്ട് വെക്കലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് റെഡി ആയിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ആയി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സെറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കും അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ രാത്രി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്കും അത് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലേക്കാണ് വെക്കണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ മൂടി വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്താലും മതി ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പറും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാനിവിടെ വേറൊരു ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്